பெண்கள் ஆகிய நமக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்ச்சி பெண்களை குறித்ததான எல்லா பிரச்சனைகளும் இந்த இடத்துல பேசிகிட்டு இருக்கோம் கடந்த சில வாரங்களாக நம்ம ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க கத்திருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதாவது நம்ம டெய்லி ஃபேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் ஆண்டவர் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறாரு ஆண்டவர் அதை அட்டன் பண்ணணும்னு மட்டும் இல்லை அதை சால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் நம்மளோட வாழ்க்கையில் டெய்லி வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு பி ஹாப்பி ஜாய்ஃபுல் அஸ் வெல் அஸ் பீஸ்ஃபுல் நம்ம சந்தோஷமாகவும் சமாதானமாகவும் இருக்கணும் நம்ம சமாதானத்தை காத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஸோ அந்த சமாதானம் எங்கெல்லாம் கெடுதோ எங்கெல்லாம் உரசப்படுகிறதோ அதை சீக்கிரமாக தீர்வு காண்டு அதை சரி செய்வது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருக்கிற ஒரு காரியத்தில் இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சமாதானத்தை குலைக்கிற நிறைய காரியங்கள் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத நிறைய காரியங்கள் நடக்கும் ஒருவேளை நம்ம குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா திடீர்னு நம்ம குழந்த சிக் ஆயிட்டானா ஹோல் நம்மளுடைய அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் இல்லை ஒரு வீக்கே நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்க்கு வந்துடும் இல்லை இந்த பக்கம் வேலையில் திடீரென்று ஒரு ப்ராஜெக்ட் திடீரென்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதிகமான வேலைகள் நம்ம டெலிவரபிள்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திடீரென்று வேலை பழு அதிகமாகும் போது குடும்பத்துக்கு எப்படி நம்ம டைம் கொடுக்கறது அப்படின்றது இருக்கலாம் அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கு வந்து கடந்த வாரம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் குடும்பத்தில் இருக்கிற அழுத்தங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற சவால்களை எப்படி திறமையாக நம்ம கையாளலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அதே போல் நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் இந்த வாரம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கிற அழுத்தங்கள் ஒர்க் ப்ரெஷரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய வேலை இருக்குது நம்மளோட வேலை டைம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அப்படின்னாலும் நம்ம வேலை வந்து அதற்கு மேலே டைம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஆகுது தொடர்ந்து இன்றைக்கி வந்து நான் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவனுக்குள்ளே நான் வீட்டுக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னு யோசித்திருக்கேன் ஆனால் என் டேபிளில் இருக்க ஒர்க் வந்து முடியவே இல்லை மேபி என் கிளையன்ஸ்க்கு அனுப்ப வேண்டிய மெயில்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒருவேளை இந்த டென்த்து டுவெல்த்து டீச்சராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முடிக்க வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸாக இருக்கலாம் நம்ம வேலையில் இருக்கிற அழுத்தத்தை நம்ம எப்படி சமாளித்து குடும்பத்தையும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து அங் அங்கே இருக்கிற சமாதானம் கெடாமல் நம்ம பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் முதலாவது எல்லா காரியத்தையும் நம்மளோட பலுவை இல்ல நம்ம வச்சிட்டு இருக்க பலுவை நம்மளே வச்சிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் சோ ஃபர்ஸ்ட் we have to give that burden into the hands of god ஆண்டவரோட கரத்துல இந்த பேர்டனை நம்ம கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பயங்கரமாக உதவி செய்கிறார் அவரை நம்மளோட சுச்சுவேஷனில் நம்ம இன்வைட் பண்ணிக்கணும் அவரை ஒரு பார்ட்னராக சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த வேலை செய்து கொண்டு குடும்பத்தையும் குடும்பத்திலையும் நம்ம வந்து காரியங்களை பார்க்கறதுன்றது ஒரு சாதாரண காரியம் கிடையாது இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஒரு பெரிய சவால் நிறைந்த ஒரு காரியம் பெண்களுக்கு இன்றைக்கி அதனால தான் அது ரொம்ப அழுத்தமாகும் நிறைய வியாதிகள் வர எல்லாம் காரணமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து ஆண்டவர் நமக்கு அதில் உதவி செய்தார்னா ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் பிலிப்பிய நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது ஏழாவது வசனம் இப்படி அழகாக போட்டிருக்கு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்திய சூக்குளாக காத்துக்கொள்ளும் பாருங்க நம்மளுக்கு ஒரு வேலை அழுத்தம் வருது பாஸ் சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு நாளையில் இந்த ஒர்க்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அழுத்தம் நமக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா அந்த ரெண்டு நாளைன்றது ஒருவேளை எங்கள் பிள்ளைங்களோட எக்ஸாமும் உனக்கு இருக்கலாம் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது திருமணம் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு காரியம் பா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்து தலைவலி வந்துடும் நம்மளுக்கு ஜுரம் வந்துடும் எப்படி இதை முடிக்க போகிறோன்னு ஒரு பயம் வரும் இல்லை அந்த நேரத்தில் முதலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஜபம் ஆண்டு ஒரு இடத்துல போய் அதை அந்த அந்த எல்லா அந்த பலுவை எல்லாம் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கோம் ஒன்றுத்து கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து நம்மளோட பயத்தை நம்ம நெருக்கத்தை விண்ணப்பங்களாக மாற்றி we have to convert it into prayer points and give it into the hands of god and avare idanala seiya mudiyadhu rendu naal irukiradhu ana mudikka vendiya balu ivlo irukku vela ivlo irukku kathar neer enak udavi seinga appdin mudhalavum nama jebikkum bodhu vasana solludhu ella buthikku melana deva samadhano namakkulla vandrum samadhanam adhaadhu kathar solluvaru or vaartha kodupar na un kooda irukken bayapadada edhaadhu or vaakkuthatham koduthona nammalukku or dhairyam vandrum உள்ளான மனுஷியில் ஒரு தைரியம் ஒரு நம்பிக்கை நம்மளுக்குள்ளே வரும்போ
என்ன ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னா முதலாவது ஆண்டவருடைய கிருபைக்காக ஞானத்துக்காக பலத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் இந்த ஞானத்துக்காக ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் சில திட்டங்களை அழகாக உங்களோடு கூட பேசுவார் நீ ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது நீ ஏன் இதை இந்த உதவி அங்கே கேட்கக்கூடாது ஒரு சில காரியங்கள் சொல்லுகிற இன்னும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட நிறைய காரியங்கள் பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் முடிக்கணும் இவ்வளோ ஒர்க் முடிக்கணும் மேபி உங்கள் கொலீக்ஸோட சில காரியங்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷிஃப்டில் நான் இந்த இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிக்கிறேன் மேபி எனக்கு நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஏன்னா என்னுடைய வேலையில் எல்லாமே முடிக்க முடியல ஒரு நாலு பேருக்கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் வாங்கினீங்கன்னா கூட என்ன பண்ணிடலாம் உங்களோட பெரிய பலு உடைக்கப்பட்டு சிறு பகுதிகளாக மாறி சின்ன சின்ன சேலஞ்சஸாக மாறி அதை ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் அவங்க ஒன்று இவங்க ஒன்று முடிக்க முடிக்க கொஞ்சம் முடித்தா கூட நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்துடும் ஓகே இவ்வளோ நெருங்கிட்டோம் இன்றைக்கு முதல் நாளில் நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நெருக்கிடலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஒருவேளை உங்களுடைய பாஸோட எதிர்பார்ப்பு உங்களோட மேலதிகாரியோட எதிர்பார்ப்பு நியாயமானதா இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டேஸ்ல அவங்க காரியங்களை முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒர்க்குடைய டைமிங்ஸ் மேபி உங்க டீமோட சேர்ந்து உழைத்தால் கூட அதை முடிக்க முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ரூம்க்கு போங்க நல்ல ஒரு ஜபத்தோடு போங்க ஆண்டவரே இதை குறித்து பேச போகிறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் நான் கேட்க போகிறேன் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னால் நெஹேமியா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈவன் எஸ்தரும் ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் அந்த எஸ்தர் போய் நிற்கும்போது அவங்க வந்து அந்த செங்கோலை நீட்டும்போது அந்த ராஜாவின் கண்களில் ஒரு தயவு எஸ்தருக்கு கிடச்சிது அதே போல் உங்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுப்பார் ஏன்னா நீங்கள் ஆண்டவருடைய கட்டளையாகிய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்க அதையும் இதையும் சமநிலை படுத்தி கொள்ளணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆண்டவர் பிரியமாய் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க வேலையிலேயே உண்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாக என்ன பண்ண மாட்டார் வெட்கப்பட விட மாட்டார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட வேலை ஸ்தலத்தில் வந்து உங்கள் வேலை வந்து தொடர்ந்து ஒரு பலுவாகவே இருக்கு அப்படின்னா அதை குறித்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க அது உங்களுக்கு பே பண்ணுறாங்கன்னா அதை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை பல தடவை ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசிக்கணும் ஒருவேளை உங்கள் கணவர் அதை எடுப்பாரானால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் கணவர் சப்போர்ட் பண்ண போகிறாரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பீக் ஹவர்ஸ் டிராஃபிக் இருக்குது அதை முடித்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எப்படி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் குழந்தைகளை யார் பார்த்து கொள்ள போகிறா கணவர் அதில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க போகிறாரா சில நேரம் நம்ம வருக போகிற அந்த ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டை மட்டும் யோசிப்போம் மேபி இவ்வளோ இன்சென்டிவ் கிடைக்கும் இவ்வளோ கமிஷன் கிடைக்கும் இவ்வளோ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும் இல்லை இவ்வளோ போனஸ் கிடைக்கும் அப்படி மட்டும்தான் யோசிப்போம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக எதெல்லாம் இழக்க போகிறோன்றத சில நேரம் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் இவாலுவேட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப ஞானமாக இருக்கணும் ஸோ பிசாசுடைய தந்திரம் அது தான் ஒருவேளை போனஸ்னு பெரிய காரியத்தை காட்டுவான் ஆனால் இங்கே பிள்ளைங்க சிக்காய் அதுக்கு மேலே பில்ஸ் நீங்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுக்கும் கணவருக்கும் உங்களுக்குமான உறவில் ஒரு பெரிய விரிசல் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஈடு கட்டவே முடியாது ஸோ when it comes to you know money promotion கண்டிப்பா ஒரு பெரிய பதவிக்கு நீங்க போகும்போது உங்களுடைய வேலை வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் அதை உங்களால முடியுமா பூர்த்தி செய்ய முடியுமா அதை எல்லா விதத்திலையும் நீங்களும் உங்க கணவருமாக உட்கார்ந்து பல கோணத்துல யோசித்து ஜெபித்து அப்ப ஆவியானவர் பேசுவார் உங்களோட இந்த வேலை எடுக்கணுமா இந்த ப்ரொமோஷன் நியூ பதவியை எடுத்துக்கொள்ளணுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசுங்க ஒரு தொடர்ந்து உங்க வேலை பலுவா இருக்கு குறிப்பாக நீங்க சிறு குழந்தைகள் வைத்திருந்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கை கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க உங்க குழந்தை திரும்பி ஆறு மாசத்துக்கு வராது திரும்பி ஒரு வயசுல இருக்காது கிடுகிடுன்னு வளர்ந்துரும் நீங்க அப்ப அனுபவிக்க வேண்டியதை அப்பதான் அனுபவிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு போயிட்டு பின்னால் வந்தால் குழந்தைங்க ஆறு மாதமாக திரும்பி மாறி திரும்பி உங்களால் கொஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் உங்கள் குழந்தைகள் வளர்கிற வரைக்கும் ஒரு லைட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்குது இல்லை பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் இருக்குது பிள்ளைங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை வீட்லேயே இருந்து செய்கிற காரியங்கள் இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நிறைய விமென்க்கு நிறைய கம்பெனிஸ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ டேக் தட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஏனோ குடும்பத்தையும் வேலை பலுவையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷரையும் நீங
ஜபத்தோடு செய்யுங்க ஏன்னா ஜபிக்கும் போது பரிசு தாவியானவர் உங்களோடு கூட தள்ள தெளிவாக அழகாக வழி நடத்தி பேசுவார் ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இதில் என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது இதை விடுறனால என்ன என்ன எனக்கு கெட்டது நடக்கும் நன்மைகள் நடக்கும் இல்லை அதை விடலைன்னா நான் அதிலே கண்டினியூ பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு யோசிங்க ஆனால் வேலை அழுத்தம் ஒரு நாளும் குடும்பத்தை பாதிக்காத படிக்கு உங்கள் சரீரத்தை பாதிக்காத படிக்கு கவனமாக அதை வந்து கையாளுவதற்கு நீங்கள் ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அது உங்களை பாதிக்கும் போது கண்டிப்பாக இன்டைரக்டாக உங்கள் குடும்பத்தை பாதிக்கும் நீங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக கோவமாக வீட்டுக்கு போகும்போது உங்கள் குழந்தைங்க சந்தோஷமாக இருக்க போகிறதில்ல உங்கள் கணவர் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் பெண்களே ஞானமாக இருங்க ஆனால் அழகான வேலை பாருங்க ஸோ ஜபிக்க போகிறோம் நம்ம ஞானத்துக்காக ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம விண்ணப்பிக்க போகிறோம் என்னோடய வேலை அழுத்தத்தையும் நான் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தையும் எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டுட்ட ஞானம் கேட்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் நல்ல தகப்பனே அண்டவரை வேலையும் குடும்பத்தையும் நாங்கள் இணைந்து பார்க்கும்போது எந்தெந்த காரியத்தில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும் எப்படி காரியங்களை செய்யணும் குறிப்பாக வேலை வலுவை நாங்கள் எப்படியாக சமாளிக்கணும்னு சொல்லி கத்தனை எங்களோடு கூட பேசி நீர் அப்பா நாங்கள் ஜெபித்து காரியங்களை செய்யும்போது எஸ்தரை போல எங்களோட காரியங்கள் ஜெயமாக இருக்கும் எங்கள் உயர் அதிகாரிகள் முன்பாக நாங்கள் நிற்கும்போது அப்போ என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும்ன்ற ஞானத்தை எங்கள் பெண்களுக்கு நீங்கள் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்போ அப்படி நாங்கள் ஒரு உதவியை கேட்கும்போது அப்பா எங்களோட உயர் அதிகாரிகள் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஒரு லீவோ ஒரு பெர்மிஷனோ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையை நாங்கள் சொல்லும்போது அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அப்பா ஆண்டவர் எங்களுக்கு வேண்டிய சலுகைகளை செய்ய நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்பா எங்கள் பெண்களை பலப்படுத்துங்க நல்ல ஞானத்தை தாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எந்த பெண்களாயினும் பலவீனமாக இருந்தார்கள் ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல சுகம் உண்டாகும்படி ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஆண்டவரை என்னென்ன காரியத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்களோ எல்லா காரியங்களும் அப்பா ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் நிறைவேறும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இப்படி வளமையான கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவன் மூலமாக ஜபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே இன்றைக்கு பார்த்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன் ஒருவேளை ஜபம் மற்றும் ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பரில் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் அன்பானவர்களே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பயனடைந்திருப்பீர்களானால் நீங்களும் இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்தை ஆதரித்து தாங்க முன்வாருங்கள் உங்கள் மாதாந்திர தியாகமான நன்கொடைகள் இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்தை இன்னும் சிறப்பாக தயாரிக்க உதவியாய் இருக்கும் செக் டிடி அல்லது எம்ஓ அனுப்புவோர் வேர்ல்ட் லைஃப் பவுண்டேஷன் என்ற பெயரில் நம்பர் நூறு தேவதா ஸ்ட்ரீட் பிஜிஎன் சாந்தி நகர் அம்பத்தூர் எஸ்டேட் சென்னை அம்பத்தி எட்டு என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பிடுங்கள் ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் செய்பவர்கள் வேர்ல்ட் லைஃப் பவுண்டேஷன் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் டூ சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் டிஎம்பிஎல் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ சென்னை பல்லாவரம் பிரான்ச் என்ற வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம் உங்கள் நன்கொடைகள் இவ்வூழியத்தை இன்னும் தீவிரத்தோடு செயல்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் வேர்ல்ட் லைஃப் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இனுக்கு லாக்இன் செய்யவும் பிதாவாகிய தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக